আমাদের যে বাংলাদেশের নেতা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের একেবারেই শেষে উঠে এসেছে যে আপনারা নিজ নিজ এলাকার কংগ্রেসম্যান সিনিয়রদের সাথে কথা বলুন যোগাযোগ করুন তাদের কাজ যারা বিভ্রান্ত করছে তাদেরকে আসল তথ্যটা আপনারা জানান সেই কাজটাই কিন্তু আমরা দু বছর যাবৎ করে আনছি এবং ইতিমধ্যে আমরা বেশ কয়েকজন কংগ্রেসম্যানের সাথে যোগাযোগ করেছি আলাদা আলাদাভাবে বৈঠক করেছি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন তার সাথে আছে বঙ্গবন্ধু পরিষদ তার সাথে আছে নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব মুর্শেদ আলমের নেতৃত্বে আমরা ক্ষুদ্র পরিসরে হইলেও সেটা এখন গড়ে উঠেছে ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ ব্যানার যেহেতু মেইন স্ট্রিমের সাথে কথা বলতে হয় সুতরাং আমরা একটা ভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হয়েছি এবং এই যে যারা ষড়যন্ত্র করছে এবং তারা যে মিথ্যাচার করছে এগুলো তে যাতে কংগ্রেসম্যানরা বিভ্রান্ত না হয় আমরা সেই চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি এবং আমরা সেটা নিজের তাকিদেই করে যাচ্ছি আমাদের কিন্তু কেউ কোনোভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে নাই এখন পর্যন্ত করেও নাই আমরা আমাদের যে সেক্রেটারি আছে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন আবদুল কাদের কেউ সে সর্বাত্মকভাবে এই এই ব্যাপারে তো অর্থকরি প্রয়োজন হয় সেটা সেই বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেয় অন্যান্য সংগঠনে যারা আছেন যাদের কথা বলেন ডক্টর নুরুল নবী রবি আলম ক্যালিফোর্নিয়ান তারপরে আমাদের মুর্শিয়াদ আলম তারাও কিছুটা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দেয় বলে আমরা কিছুটা হলো করার চেষ্টা করতেছি এই কারণ আমরা এটা সবাই জানি যে শেখ হাসিনা না থাকলে বাংলাদেশের আজকের যে অবস্থা সেটা থাকবে না শেখ হাসিনা না থাকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থাকবে না শেখ হাসিনা না থাকলে আমরা গর্ব ভরে নিজেদেরকে বাঙালি পরিচয় দিতে পারবো না বহু জাতিকে সমাজ তার জন্যই আমরা কিন্তু নিজেদের তাগিদেই এটা করে যাচ্ছি এবং সেটা করে যাব যা হোক এখন আমি আপনাদের এই যে আজকে সারা দিন বৃষ্টি আজকে না শুধু গত দু তিন দিন থেকে বৃষ্টি চলছে সুতরাং এই বৃষ্টির মধ্যেও আপনারা যারা সারা দিয়েছেন আমাদের এখানে এসেছেন তাদের সবাইকে আমাদের বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর আমি লিটন সাহেব পরিচয় দিয়েছেন আমি এখানে আসছি আমি কিন্তু বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কমিউনিকেশন ডাইরেক্টর প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আছি এবং আমরা পিছনে থেকে কাজ করি সামনে তো আমাদের আব্দুল কাদের নিয়ে আসেন আর আপনারা সবাই জানেন আমাদের প্রেসিডেন্ট ডক্টর খন্দকার মনসুর উনি মেরিল্যান্ডে থাকেন উনি বয়সে অনেক প্রবীণ তারপরেও উনি আমাদের সাথে আছেন তিনি ওই ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকায় কোনো কিছু বললেন সেটার নেতৃত্বে তিনি দেন এবং সেখানে বেশ কয়েকটা শাখা সংগঠন মধ্যে গঠিত হয়েছে এ আমি আবারও অনেক বেশি বললাম জাস্ট একটু আপনাদেরকে বিষয়টা জানানোর জন্য যে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের এই চরম দুঃসময়ে এই প্রবাসে বহুজাতিক সমাজে কি করছে সেটাই জানানোর জন্য আমি একটু বেশি সময় নিলাম আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি এবং আমি মাননীয় প্রধান অতিথি আজকে এবং আমাদের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট সহ যারা আসছেন অতিথিবৃন্দ তাদেরকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা ধন্যবাদ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বিশ্বজিত উপস্থিত আছেন নাসির উদ্দিন কনসোলার পারমানেন্ট মিশন অফ বাংলাদেশ টু দা ইউনিয়ন নিউ উনি আমাদের মাঝে বিশেষ উদ্দেশ্য উপস্থিত আছেন আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মৌসিন রেদা পিআরও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা আপনাকে অত্যন্ত আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি উপস্থিত আছেন অ্যাডভোকেট খালেক মিয়া সহ সভাপতি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় কমিটি আমরা যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাঝে সাংবাদিক হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠানকে কাভারেজ দিচ্ছেন আমরা বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাঝে আছেন হেলাল মাহমুদ সাপ্তাহিক মুক্ত মুক্ত কণ্ঠ উনি অত্যন্ত জনপ্রিয় সাবেক ছাত্র নেতা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকার জন্য আমি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শুধু ঢাকা থেকে আগত যারা এই নিউজকে এবং প্রধানমন্ত্রী নিউজকে কাবার দেওয়ার জন্য সাত সমুদ্রের তেরো দিন আরে দিয়ে এসে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন মৌসিক কবির এটিএন নিউজ আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আপেল মাহমুদ সিনিয়র রিপোর্টার এটিএম বাংলা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কাজী ইফতেকার তারেক রিপোর্টার 
स्वागत विभिन्न समय रोग लिखते नाम भाषा मारामारीटर सरकार जिता सबाजे डेभलपमेंट कर सरकार एक दिन 
फेसबुके सोशल मीडिया नेटवर्क मस्जिद मद्रासा मंदिर तैयारी आगामी मोटा जन जनती शेख हजिना नौका मार्के दे दूरे बक्तव्य शेष कर खलिलुरहमानीकानब्दुल हान सपेक्षे गान कवित कलम हिसित जिन मुक्ति सपक्षे स्वाधीनता सपक्षे आवी लीगर सपक्षे बार बार प्रतियुत लिखे प्रवस उज्जीवित करें अत्यंत प्रिय मुख सम्मानित विशेष अतिथिवृंद विषय उठे कैकटी विषय खूब गुजबे मानवाधिकार शांतिप्रिय सब समय शांति मार्किन जुक्राष्ट्रीय 
আপনি যদি এডওয়ার্ড সাইদের দিকে তাকান তাহলে আপনি দেখবেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে এই সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের যে হুমকি ধমকি এগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন আমিও এটা আমাকে এফবিআই তুলে নিয়ে যাবে এগুলো আমি রিয়েল কেয়ার করি সুদীপবৃন্দ এখানে রাহুল হোসেন বুঝতে যাচ্ছেন আপনারা জানেন যে লিন্ডা গ্রিনফিল্ডকে যখন বলা হয়েছিল জাতিসংঘে যে বাংলাদেশের এই ডিসেন্ট দেবেন দেন গ্রিনফিল্ড পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে কংগ্রেসম্যানরা কে কি বলল এটাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত স্থায়ী মিশনে কিছুই যায় আসে না তাহলে আমরা জিতি নাই আমরা জিতি নাই আমাদের সাংবাদিকরা জিতেন নাই লিন্ডা গ্রিনফিল্ড তো তখন বলে দিয়েছেন যে কংগ্রেসম্যান এখানে ফোর সিক্সটি ফাইভ কংগ্রেসম্যান তারা তাদের কাজ করবেন আমার জাতিসংঘ মিশনে এসে উনারা যে গোল্লা ঘুরে মেলার বলবেন যে আমরা সেই অবস্থানে আছি এখন বিষয় হচ্ছে যে আপনাদেরকে কি করতে হবে আপনাদেরকে কি করতে হবে সেই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে তুলে ধরতে চাই খুব স্বল্প পরিসরে এখানে একটি বিষয়ে তাবলু আসার বলেছেন যে আমরা মেইন স্ট্রিপে খুব স্বল্প পরিসরে কাজ করেছি এই যে কাজের পরিধি সেই কাজের পরিধিটাকে বাড়াতে হবে সেটা কিভাবে বাড়াতে হবে আপনারা জানেন যে আগামী নভেম্বর মাসে ইলেকশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলেকশন যেটি সেটি হচ্ছে নভেম্বর ইলেকশন মিটার্ম ইলেকশন সেই ইলেকশনে আমাদের অনেক বন্ধুরা আছেন যারা কংগ্রেসম্যান হিসেবে ভোট করবেন সিনেটর হিসেবে ভোট করবেন তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করে এই ক্যাম্পেনিং যদি করতে পারি এখানে তো ফান্ড রেজিং হয় আপনারা জানেন সময় এবং এই ফান্ড রেজিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ফুড ইউ ইউনাইটেড স্টেটস পলিটিক্স এখন যদি একজন কংগ্রেসম্যানের ফান্ডে সেখানে যদি বলা হয় কারো পক্ষ থেকে কিংবা আওয়ামী লীগ যারা করেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যারা আসেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মী হিসাবে যারা পরিচয় দেন তারা যদি বলেন যে আমরা এখানে পার্টিসিপেট করতে চাই লেটস টু ওয়ার্ক টুগেদার আমরা কিন্তু অনেক কিছুই করতে পারি আমাদের হাতে সময় কিন্তু আছে এখন এই বিষয়টা আপনার এখন আপনারা ভালো আর যে বিষয়টি হচ্ছে স্যাংশন আমি আপনাদেরকে খুব ক্লিয়ারলি বলি এখানে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন তিনি সে বিষয়ে বলবেন আপনার আমি জানি যে আপনারা সবাই এখানে উদ্দীপ আছেন কারণ তারা জানে যে যদি যে কোনো যে কোনো দলের যে অমুক মিস্টার এক্স ওয়াই সি তাকে সেনশন দেওয়া হয়েছে তাদের মূলত আছে পিটা হয়েছে পাঠের এই মূলত আছে আসে উনি বলতে পারবেন যে আমি মিস্টার আব্দুল ওহাবকে আমি দিলাম পারবে না কারণ আব্দুল ওহাব সাহেব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কোর্টে মামলা করা উনি ক্ষমতা রাখেন ফেডারেল হাসের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে বাংলাদেশে যে হোয়াই হিজ ফ্রাইমিং মি তার সাথে যদি আমার ডিল থাকে এমএসির সাথে আমার ডিল এটা প্রাইভেট ডিল এটা হচ্ছে প্রাইভেট ডিল আমি এমএসিতে যাবো বিষয় দিন উনি দেবেন কি দেবেন না উনি কেন বলে বেড়াচ্ছেন অমুক কে আমরা সেনশন দিছি অমুক কে দিছি তমুক কে দিছি মিডিয়া কে দিব আমি সাইবার যুদ্ধ করি 
আমি আমার বুদ্ধিজীবী আহত হচ্ছে আমার শিল্পী আহত হচ্ছে আমার লেখককে আক্রমণ করা হচ্ছে আমার কর্মীকে আক্রমণ করা হচ্ছে আমার নেতাকে আক্রমণ করা হচ্ছে সবাইকে এই জালেম তত্ত্বের অবসর হওয়া দরকার তারা জালেমের মতো আমাদের উপর হামলা করছে এটা অবসর হওয়া দরকার আপনারা কি করতে পারেন তখনই দেখবেন কেউ জাতির পিতাকে পটাক্ষ করছে কেউ বাংলাদেশের একজন মহান স্বাধীনতার পক্ষের একজন নেতাকে পটাক্ষ করছে প্রতিবাদ করবে সেখানে বলে দেবেন লিখে দেবেন দুই লাইন আপনি লিখতে কিন্তু আপনার হাত কেউ কিছু করতে পারবে না আপনাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেটা দেবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়তো বলবেন কিন্তু আমি আপনাদের বিনীত অনুরোধ করি যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনারা একটি থাকুন আপনারা উন্নয়নের কথা বলুন বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গিয়েছে যেটা আমরা চিন্তাও করতে পারিনি পদ্মা সেতু কিংবা যে টানেল যেটা হচ্ছে এটা আপনারা কখনো ভাবতেও পারেনি অন্তত আমি ভাবতে পারিনি কিন্তু সেটা বাংলাদেশ হয়েছে এই কাজগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্য দু হাজার চব্বিশ সালের যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আসার দরকার বলে আমি মনে করি এর জন্য আপনাদের যা যেখানে যে শক্তি আছে সেই শক্তি আপনারা প্রয়োগ করে আপনারা বর্তমান সরকার এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা এই দেশের ধারাবাহিকতা এই দেশের মূল শিকড়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখুন সমন্বিত সুদীবৃন্দ অনেক ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধু পরিষদকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সরি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন আই এম সরি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের মাননীয় কর্মকর্তা বৃন্দ এবং নেতৃবৃন্দকে আমি বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনারা আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন আমরা আছি আমরা লড়বো শেখ হাসিনা লড়বেন जयभा আমরা যখন ক্রিকেট খেলা দেখতাম আমাদের কোনো একজন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেলে মাথা নিচু করে চলে আসতো ফিল্ড ছেড়ে বা কোনো বলার যখন আউটের আবেদন করত ওরা যখন একটু চোখ দিকে তাকাইত আমার বলার চুপচাপ চলে আসতো মাসফি বিম মুহূর্ত যে আসার পরে সে তখন চোখে চোখ রেখে কথা বলা শুরু করেছে এবং আমাদের ব্যাটসম্যান বোলারদের মধ্যে স্পিড চলে আসছে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজকে হিজ এক্সেলেন্সি কে আব্দুল মোমেন যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে আসেন তিনি বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলার যে ধারাটা তিনি সৃষ্টি করেছেন শামিমা সিরিয়া থেকে ফেরত যাওয়ার পরে লন্ডনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওনাকে বাংলাদেশি বলে চাপিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছিলেন তখন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছেন স্বামীমা কখনোই তার জীবনে বাংলাদেশ সফল করেনি তার পূর্বপুরুষ বাংলাদেশ ছিল সে একজন ব্রিটিশ নাগরিক আপনি কেন তাকে বাংলাদেশে বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করতেছেন এই এটি একটি উদাহরণ আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চোখে চোখ রেখে অন্য বিশ্বের শক্তিদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সাথে কথা বলেন ওনার স্পিডটা আমাদের ষোলো কোটি সতেরো কোটি মানুষের মধ্যে স্পিড হিসেবে কাজ করেছে আরেকটি উদাহরণ আমি দিতে পারি যখন রোহিঙ্গা রিফিউজেরা সাগরে ভাসতেছিল তখন ওনাকে একটি এসওএস একটা মেসেজ পাঠানো হলো যে তাদেরকে সেভ করে আপনারা বাংলাদেশে নিয়ে আসুন তখন উনি বললেন যে আপনাদের তো বড় বড় শিপ আছে বিমান আছে আপনারা কেন তাদেরকে রেস্কিউ করে আপনাদের দেশে নিয়ে যান না তো এই যে এই স্পিডটা এই ওনার যে স্পিড কথা বলার স্পিড চোখে চোখে কথা বলার স্পিড এই এই স্পিডটা আমাদের প্রজন্মকে শক্তিশালী করেছে আমাদেরকে শিখিয়েছে যে তুমি কোনো কিছু গিভ আপ করবে না উইদাউট ফাইট ইউ হ্যাভ টু ফাইট ফর ইউর রাইট সো এখন আমাদের সময় এসেছে সাম্প্রতিক সময় একটি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু লিস্ট ঘটতেছে যে এই তাদেরকে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ী পুলিশ কর্মকর্তা সামরিক বাহিনী আপনারা কাউ এই লিস্টের কোনো ভিত্তি নেই এটা একটা ক্লাসিফাইড ডকুমেন্ট হিসাবে ইউএস ডিপার্টমেন্ট প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত জমা রাখে তারপর তারা প্রকাশ করে এটা লিক হওয়ার কোনো সুযোগ নাই সর্বোচ্চ লেভেলের জুলিয়াস অ্যাসেন্স আছে যে ভালো হ্যাকার তার পক্ষে সম্ভব না এই ধরনের ক্লাসিফাইড ডকুমেন্ট হ্যাক করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়ানো তো আপনারা এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন এগুলো একটা সম্পূর্ণ গুজব আর এখন একটা সময় এসেছে যে একটা সময় আমরা দেখতাম আমরাই আমরা দেখতাম যে হরতালের কারণে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকতো গাড়ি ইয়ে হইতো না হরতাল একটা রাজনৈতিক একটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হতো আমরা যখন ছোট ছিলাম এখনকার রাজনৈতিক অস্ত্র হইল 
আপনি কত বড় শক্তিশালী আপনার অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আপনি কি পরিমাণ আপনার টেন ফিঙ্গার্স আপনার কিবোর্ডে চালাইতে পারতেছেন আপনার মোবাইলে চালাইতে পারতেছেন এখন কিছুদিন আগে ওনার মাননীয় মন্ত্রী একটি সংবাদ সম্মেলন উনি বলতেছেন যে সবাই তো সাংবাদিক আমি এটার সাথে একমত যে আপনাদের প্রত্যেকেরই একটা ফোন আছে যেটার ভিডিও আছে এবং আপনারা প্রত্যেকে যে কোনো কিছু দেখলে সত্য দেখলে এটা আপনার প্রকাশ করবেন এবং যে কোনো জিনিস যদি আপনি দেখেন সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা গুজব আকার প্রকাশ করতেছে তখন এটা আপনি ফ্যাক্ট চেক করবেন এটা বিশ্বাস করবেন না আমাদের মধ্যে যারা আছে আমরা একটু যারা পিছিয়ে আছি অনলাইনে এই লেভেলে পড়াশোনা যারা একটু পিছিয়ে আছি আমরা বিশ্বাস করে বন্টন খারাপ করে বসে থাকি গত পরশু দিন আমাকে বাংলাদেশ থেকে একজন বলছিল যে এই বিশাল যে লিস্ট আসছে তাতে সবাই চুপ হয়ে গেছে নরম হয়ে গেছে শীতল হয়ে গেছে তখন আমি তাদের বললাম বাংলাদেশে তো এখন শীতকাল শুরু হয় নাই এখন তো শীতকাল শুরু হয়নি তোমরা নরম হইলো কি হবে এই লিস্ট নিয়ে বিশ্বাস করো না डिटार्मिनेशन হার্ড ডিটারমিনেশন কনফিডেন্স কি নাই তার এই এই একটা নব্বই নাইন সেকেন্ডের একটি বক্তৃতা এটা একটা মেসেজ যে তোমরা টেনশন করো না তোমরা তোমাদের কাজ করো তোমরা অনলাইন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো তোমরা মিছিল স্লোগানে রাজপথ সক্রিয় থাকো আমরা আবারও ক্ষমতায় আসতেছি ইনশাল্লাহ জয় বাংলা জয় ভগবান ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ ভাই আপনার সুন্দর বক্তব্য এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব
আমি নিজেও কল্পনা করতে পারি স্বপ্নটিক স্বপ্ন সত্যি বিশ্ব ব্যাংকের সাথে চ্যালেঞ্জ করে নিজস্ব অর্থ হয়নি যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন তার প্রমাণ আপনারা যে যুক্তরাষ্ট্র বসে দেখেছেন যে বিশ্ব ব্যাংকের অনুষ্ঠানে ছবিটা কিন্তু বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে হ্যাঁ বাংলাদেশ পারে এবং আমাদের যে অগ্রগতি যে উন্নয়নের ফিস্তি আমি বললে আমার অনেক সময় লাগবে আমার তো তারা আছে যেতে হবে এইগুলো আপনারা প্রচার করবেন এগুলো প্রচার করলে শুধু হবে না এগুলো যাতে বাস্তবায়ন হয় ভোটগুলো যাতে নৌকায় পড়ে যার যেখানে অবস্থান প্রবাসী যার ভূমিকা এবং আপনাদের পরিবারের সদস্যরা যারা দেশে আছেন তাদের কিন্তু আপনারা বলেন অবশ্যই তারা আপনার কথা শুনবেন শুনতে বাধ্য হবে মানসিকভাবে এই কাজগুলো করার আহ্বান থেকে আর আমাদের বঙ্গবন্ধু মানুষেদের যে আর যে কথাগুলি আছে আমাদের সভাপতি মহোদয় বলবেন আমাদের প্রতিষ্ঠাতার সভাপতি এবং নির্বাহী সভাপতি বর্তমানে উনি বলবেন বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আমাদের একটু গ্রাহ্য হয় আপনার নিজগুলো ক্ষমা করে দেবেন অনেক দূর থেকে এসছি দুই দিন বৃষ্টি থেকে বেঁধেছি আর একটু তারা আছে যেতে হবে আমাকে এবং সাইন ভাই একটু যেতে হবে বলেছি ভাই সহসভাপতি উনি হয়তো নিজ অপেক্ষা করতেছেন এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমি আমাদের গুরুত্ব ভক্ত করে কে আমার আপনাদের সালাম শুভেচ্ছা জানিয়ে এই বক্তব্য দর্শক বিজ্ঞান করেছেন ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সভাপতি ধন্যবাদ ধন্যবাদ এই পর্যায়ে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখার জন্য অডিয়েন্স থেকে অনুরোধ করব আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বড় ভাই সন্দীপের কিনি সন্তান সন্দীপের একটা স্কুলে যিনি বিগত অনেক দিন ধরে সম্মানের সহিত তিনি শিক্ষকতা করে মানুষ করার কারিগর হিসেবে যিনি সন্দীপের দায়িত্ব রয়েছেন অত্যন্ত প্রিয় মুখ জনাব মিজানুর রহমান মিজান ভাইকে আমি সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব আগামী দিনে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে ব্যাপ্তিত রেখে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং বঙ্গবন্ধু কন্যার যে মিশন এই মিশন বাস্তবায়নে নিজের সাধ্য মতো চেষ্টা করে দেব আপনাদের সাথে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গ ধন্যবাদ এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সুদূর বাংলাদেশ থেকে আগত বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য নির্বাহী সভাপতি দুঃখিত যিনি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনকে শক্তিশালী করার জন্য রাত দিন অক্রান্ত পরিশ্রম করে বঙ্গবন্ধু আদর্শকে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য যিনি কাজ করছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় জনাব অ্যাডভোকেট মশিউর মালিক ভাইকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব 
যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই রাজপথে আবার উঠি হত বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই মুক্তি চাই তাহলে বিশ্বকে তো এক মহান নেতা আমরা পেতাম ফিরে জাতির পিতা সেই জাতির পিতার নামের সংগঠন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের আজকের এই মত বিনিময় সভার সভাপতি উপস্থিত সদ্য প্রধান অতিথি উপস্থিত আমার সহযোদ্ধা ঢাকা থেকে আগত আমার সকল সঙ্গী সহ এখানে উপস্থিত আপনার প্রবাসী ভাই ও বোনেরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান যে আপনারা এরকম একটি সুন্দর আয়োজন করেছেন বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দ এখানকার যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক কাদের ভাই সাধারণ সম্পাদক লাভ্য আনসারি ভাই সব অন্যান্য যারা আছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আসলে কথা সবার একই কথা আমরা একদিকে আমাদের নির্বাচন আর এই নির্বাচনের কারণেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই গত দেড় থেকে দু বছর আগে থেকেই নানা রকমের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে এই ষড়যন্ত্র আজকে নয় এই ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে সুতরাং আমাদের এই নির্বাচনের সময় নয় আমি মনে করি যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী যারা অসম্প্রদায়ী চেতনায় বিশ্বাসী তাদেরকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে এদের সম্পর্কে যারা আমার জন্মের বিরোধিতা করেছে তারা কখনোই আমাদের এবং এদের কারো কারো অভ্যাসটাই এমন নিজের উদর পূর্তি করার জন্য অন্যের ঘরে হানা দিয়ে সেখান থেকে মুক্ত নানান অজুহাতে প্রতিবেশীর ঘরে অন্যের ঘরে ঝামেলা বাঁধিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লাগিয়ে ওই ভাইয়ের সম্পত্তি বিক্রি করিয়ে সেই সম্পত্তি আমার ঘরে নিয়ে আসে কোনো জায়গায় তুমি এখন আমার কাছ থেকে ধান নেও ওর বিরুদ্ধে মামলা করো এই যে আমাদের বাংলাদেশে কিছু মোরলি গ্রামের মোরলদের কিছু চক্রান্ত ঠিক আজকের ভূ রাজনা বিশ্ব ভূ রাজনীতিতে একই ঘটনা ঘটছে আপনারা দেখেন সারা পৃথিবীতে তাকিয়ে গণতন্ত্রের কথা বলে মানবাধিকারের কথা বলে বিভিন্ন দেশে হামলা করা হচ্ছে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বাঁধানো হচ্ছে কেন আমার দেশের প্রোডাক্ট বিক্রি করতে হবে তোমার যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমার কাছ থেকে কেন কিনে তোমার ওই টাকা আমার ঘরে আসলো প্রয়োজনে আমার সৈন্য নাও সৈন্য তুমি ব্যবহার করো ওই সৈন্যের বেতন দাও আমি আসলে বেতন দিতে পারি না আজকে যদি আমার সেই সামর্থ্য থাকতো তাহলে ওই অন্যের ঘাড়ে সৈন্য পাঠিয়ে ওই সৈন্যের বেতন নেওয়া দরকার হতো আসুন রাজনীতিটা হলো এখানে এটা বুঝতে হবে আমরা যারা এই দেশে আছি একটি বহুজাতিক দেশ আমি আজকে অনুরোধ করব যে এই মুহূর্তে যখন এই দেশে মধ্যবর্তী নির্বাচন আসছে আমরা এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারি আমার এই ভাই বলেছে এই সময় আমরা যে নেত্রী আমাদের নেত্রী গত বাইশ তারিখে যে আহ্বানটি আপনাদের কাছে জানিয়েছে সেই আহ্বান কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় বিশেষ করে আমাদের সহতি মহোদয় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় উনি কিন্তু আপনাদেরকে বিভিন্ন সময় বলতেন যে আপনারা ফাইট করুন সোশ্যাল মিডিয়ায় ওরা যে গুজব সরায় তার বিরুদ্ধে আপনারাও করুন আপনারাও লেখুন আপনারা তো এই দেশের নাগরিক এখানে যারা আছেন এর আমার মনে হয় নব্বই ভাগ এই দেশের নাগরিক তো আপনারা এই দেশের মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স এর সাথে জড়ানোর জন্য আমি অনুরোধ করি আপনারা এই দেশে বসে যদি আওয়ামী লীগ করতে পারেন যেটা অবৈধভাবে আপনারা করতেছেন আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের নির্বাচনী আচরণ বিধি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের আইন অনুযায়ী এই দেশে আওয়ামী লীগ করা অবৈধ সে আওয়ামী লীগ যদি করতে পারে এখানে যুব লীগ ছাত্র লীগ করে এখানে যদি নিজেরা নিজেরা গ্রুপিং করে মারামারি করতে পারেন তাহলে এই দেশের মেন স্ট্রিমের পলিটিক্স কেন আপনারা জড়াবেন না আপনারা এই দেশে থাকেন এই দেশে বসবাস করেন এই দেশ থেকে আয় করেন এই দেশের আয় করে নিজের সংসদ চালান বাংলাদেশেও আপনারা আয় পাঠান তাহলে সেই দেশটাকে আপনারা আমি মনে করি আপনার বাংলাদেশ হচ্ছে আরেকটু ভালোবাসবেন 
ভালোবেসে এখানে মেইন স্ট্রিমের পলিটিক্সে যাবেন তাহলে আপনি বাংলাদেশের আরো বেশি কল্যাণ করতে পারবেন আওয়ামী লীগ না করে বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি উপকার করতে পারবেন আজকে এই যে মধ্যবর্তী নির্বাচন আছে এই নির্বাচনের সময় এদেশের কংগ্রেসম্যান সিনেটর যারা আছেন বা যারা নতুন করে প্রার্থী হবেন তাদের সবার সাথে আপনাদের মেশার একটা সুযোগ হবে সেই সুযোগ হলে সেই সুযোগে আপনি তাদের সাথে ইন্টারাকশন করে আপনার দেশের বাস্তব চিত্রটা তুলে ধরতে পারবেন আমার ব্যক্তিগত বাস্তব অভিজ্ঞতা আমি নেত্রীর যে হোটেল এখানে লটে প্যালেসে আমি সেদিনকে বসাচ্ছিলাম এটা সম্ভব হচ্ছে বিশ তারিখে বিশ ওখানে একজন ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের পাশের চেয়ারে বসা তার সাথে আলাপ বিনিময় হতে হতে জানা গেল তুমি তুমি এই দেশের স্টেট ডিপার্টমেন্টের এশিয়া বিষয়ক মানবাধিকার বিষয়ক একজন ওখানে চাকরি করে এইটা উনি পরিচয় দিতে ওনার নাম সাম সিডেরা পুরো নামটা আমার খেয়াল নেই সিডেরা ওনাকে আমি বললাম যে তুমি বাংলাদেশের সম্পর্কে মানবাধিকার বিষয় তুমি এশিয়ার বিষয় দেখো মানে বাংলাদেশের বিষয় দেখো বলে তুমি এখানে আসছো অস্বীকার করো ও আবার আমাদের সাথে আমাদের বাংলাদেশি ফুড আমরা ওখানে খাচ্ছিলাম আমাদের একজন লোক আমাদের এই বঙ্গবন্ধু সঙ্গের কর্মী উনি রান্না করে নিয়ে গেছিলেন ওখানে সে লোককে নিয়ে আমরা খেলাম খাওয়ার পরে ওকে বললাম যে তুমি বলো কি জানো বাংলাদেশ সম্পর্কে ও দু একটা কথা বলল পরে আমি বললাম তাকে বুঝালাম যে দেখো ও সাইবার একটার কথা বলল আমি বললাম সাইবার এক তোমরা এটাকে খুব বড় করে দেখো তোমাদেরকে জানানো হয়েছে যেভাবে তোমরা সেইভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করো কিন্তু আচ্ছা বলো যে তোমার এই দেশে বাক স্বাধীনতা আছে এই বাক স্বাধীনতা দিয়ে যার যার মত সে প্রকাশ করতে পারবে কিন্তু কোনো মিথ্যা কথা কি বলতে দাও তোমরা বলছে না তা আমি বললাম যে তাহলে মিথ্যা কথা যদি প্রোটেকশন করার জন্য আইন দরকার আছে এটা তো সেই আইন এই আইনে আমি কয়েকটা উদাহরণ আইনের দু একটা ধারাও তাকে বললাম আমি ব্যক্তিগত ভাবে আইনজীবী হিসেবে বুঝানোর পরে সে কনভিন্স হলো যে এই আইন তো দরকার আছে ঠিক এমনি ভাবে আপনারা এখানে থাকেন আপনারা কিন্তু এইভাবে ওদের সাথে ইন্টারেকশন করে করে বুঝাতে পারেন ওরা তো এই দেশের এই কংগ্রেসম্যান বলেন সিনেটর বলে বা সরকারি কোনো কর্মকর্তা যা যেই বলেন সে এই মানবাধিকার বিষয়ের কর্মকর্তা হোক গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা হোক তারা তো এই দেশে হাট বাজার করে রাস্তা কাটে আসা যাওয়া করে আপনাদের সাথে দেখা হয় আপনারা অনেকটি চিনেন কিন্তু আপনারা তাদের সাথে কথা বলেন আমি আপনাদেরকে আজকের এই সভা থেকে অনুরোধ করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নির্দেশনা সেই নির্দেশনাকে বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হলে আজকে আমি সেদিন আশ্চর্য হয়ে গেলাম লাভলু আনসারি ভাই ছিলেন ওনার সমন্বয় সভাটি হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের একজন সিনেটর ওখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি এমন একটা ভাব করলেন যে মানে উনি বাংলাদেশকে চিনি না আমার কাছে মনে হলো ভদ্রলোক ওই সময় যে আচরণটা করেছিলেন অন্য সময়টা আমি জানি না ওই সময়ের আচরণটা একেবারে পাগলের মতো আচরণ ছিল উনি ওনার এক আত্মীয় বলছে আমি চিনি না বাংলাদেশে যাই না এরকম কি একটা ভাব বাংলাদেশ মানে অস্ত একটা অবস্থা আবার বোধ হয় মুক্তিযোদ্ধা উনি আমি মুক্তিযোদ্ধার সন্ধ্যা পরে অনুষ্ঠানের শেষে আমি তার সাথে কিছু কথা বললাম তখন দেখলাম তার মাথাটা ঠান্ডা হয়েছে তো এই ভদ্রলোক এমন ভাবে বললেন যে আমাদের দেশে খুব বিপদ আমাদের দেশ খুব শিগগিরই আমরা যদি সতর্ক না হই আমরা যদি আমাদের নির্বাচন প্রসেসকে চেঞ্জ না করি তাহলে বাংলাদেশে একেবারে শেষ হয়ে যাবে আগামী দুই এক মাসের মধ্যে এরকম একটা ভাব করলেন তো এই যে ভাবটা করে উনি বাঙালি হয়ে আসলে ওনার মাথায় এমন কিছু ঢুকানো হয়েছে যে উনি সেইটাকে ওভারকাম করে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে এরকম যারা আছেন এদেরকে বুঝাতে হবে যে আসলে বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র নেই আমি ওই ভদ্রলোককে আমাদের সেভেন্টি ওয়ানের ঘটনা বুঝালাম সেভেন্টি ফাইভের ঘটনা বুঝালাম এবং আমি দেখলাম যে বেচারা কিছুটা কম গেছে এবং ওনাদেরকে যে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এটা উনি প্রকার অন্তরে স্বীকার করলেন উনি বললেন যে আমাদের কাছে সব ঘুষ কেলেঙ্কারি কারণে এখন আমার যে 
আমাদের দেশ সম্পর্কে যে সব কথাবার্তা বিভিন্ন জনকে দিয়ে বলানো হচ্ছে তারা যে ঘুষের বিনিময় বলছে না তার প্রমাণ কি তার সে ব্যাপারে তো কোনো বিশ্বের যোগ্যতা আমাদের কাছে নাই সুতরাং সেটাও আমাদেরকে বের করতে হবে আমার মনে হয় আপনারা যারা এই দেশে আছেন আপনারা যদি মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে এখানে জড়ান তাহলে এগুলো সহজে আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে এবং আপনারা ওদেরকে কনভিন্স করতে পারবেন আমাদের দেশের বাস্তব চিত্রটা ওদের কাছে তুলে ধরতে পারবেন আজকে বিএনপি জামাত যেটা করছে এই যে সৈয়দুল ওসমানি ভাই বলে গেলেন যে পাঁচশো জায়গায় বোমা ফুটেছে নেত্রী পাঁচশোটা মসজিদ করেছে পাঁচশোটা দেশে পাঁচশোটা জায়গায় পাঁচশোটা উপজেলায় পাঁচশোটা মসজিদ করেছে এই যে এই ব্যাপারগুলো ওদেরকে বুঝাতে হবে ওরা অহিন্দে গিয়ে বাসায় গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে আর আমার দেশে যদি অন্যায় করে তাকে যদি ধরে এনে মারা হয় সেটা হয় মানবাধিকারের লঙ্ঘন আর এখানে মানবাধিকারের লঙ্ঘন আমার দেশে আজকে যে বাহিনীটি সন্ত্রাসকে উচ্ছেদ করলো বাংলাদেশকে সন্ত্রাস মুক্ত করলো জঙ্গি মুক্ত করলো আর ওরা তো অন্য দেশে গিয়ে জঙ্গি মুক্ত করে এইটা ওদেরকে বুঝাতে হবে যে তোমরা তোমার দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে জঙ্গি উচ্ছেদ করো জঙ্গি মুক্ত করো আর আমার দেশে আমার বাহিনী আমার দেশের ভিতরে যদি জঙ্গি মুক্ত করে তাহলে মানবাধিকারের লঙ্ঘন কি করে হয় তোমাদের বেলা যদি না হয় আমাদের বেলা হবে না ওদেরকে এটা বুঝাতে হবে আমরা আসলে বুঝাতে ব্যর্থ আর এটা সত্য কথা আমরা তো বাংলাদেশের লোকাল পলিটিক্সের সাথে জড়িত আমরা দেখি আমরা আওয়ামী লীগের লোকজন এটা সত্যি কথা যে যাই মনে করেন আমার কিছু বলা করার নাই আওয়ামী লীগের লোকজন কথা বেশি বলে এই করি ওই করি বাস্তবে কোনো কাজ করি না আমি একটা উদাহরণ দিই একটা রেস্টুরেন্টে দুইটা টেবিলে কিছু ছেলে পান বসা এক পাশে আওয়ামী লীগের ছেলে পান ছাত্রলীগের ছেলে পান যুবলীগের ছাত্রলীগের মিলান আর এক পাশে বিএনপির ছাত্র দল ঝগড়া লাগার পরে এক পর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে ছাত্রলীগের একটি ছেলে পড়ে গেছে ছাত্র দল বাইরে চলে গেছে ছাত্রলীগের উপরে কিন্তু টেবিলের উপরে কিন্তু অস্ত্র ছিল তার মানে কি অস্ত্র আছে এটা শ্রোতা কিন্তু অস্ত্র সে ব্যবহার করতে পারে তার আগে ওদের অস্ত্র দেখা যায় নাই কিন্তু ওরা অস্ত্র ব্যবহার করে আমাদের গুলি করে চলে গেছে এই কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো এইটা গত বছর আমি এই একই সময় এসেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে রিচ কার্টনে বসছিলাম তখন একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে মাননীয় নেত্রী এখন যে বিএনপি খুব উৎসাহ নিয়ে নামতেছে ব্যাপারটা ওরা এই সাহসটা পেল না মাননীয় নেত্রী উত্তর দিলেন যে ওদেরকে নামতে দেয়া হয়েছে ওরা নামছে বলে আওয়ামী লীগ এখন চাঙ্গা হইতেছে আর না হতে আওয়ামী লীগ অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে বাস্তব কথা হলো এইটা আমাদেরকে কাজ করতে হবে আমরা শুধু ওই নিজেরা নিজেদের বিরোধিতা করে গুরু পিং করে ওই গুরু ওই গ্রুপের বদনাম করে সময় না কাটিয়ে আমরা যেন কাজ করি আমার দেশেরকে যদি ভালোবাসি আজকে আপনারা আমি একটু কথা কিন্তু খারাপ বলেছি আপনাদেরকে যে আপনারা এই দেশে থাকেন অথচ অবৈধভাবে আওয়ামী লীগ করেন এটা কথাটা বলেছি এই জন্য যে আপনারা সত্যিকারের ভাবে আমি জানি আমাদের দেশে যারা আছে তারা যারা পলিটিক্স করেন তারা অনেক কিছু চাওয়া পাওয়া আছে সেই চাওয়া পাওয়ার লোভের কারণে অনেকেই করে আজকাল আজকাল তো আওয়ামী লীগের অভাব নেই কিন্তু আপনারা কিন্তু চাওয়া পাওয়ার জন্য করেন আপনারা প্রবাসী থেকে যারা রাজনীতির সাথে জড়িত আওয়ামী লীগ হোক বা যে যেটা তরই করুক না কেন তারা সত্যিকারের ভাবে দেশকে ভালোবাসেন বলেই করেন এটা আমার বিশ্বাস কারণ আপনারা দেশে গিয়ে ওই কন্ট্রাক্টারে ভাগা ভাগ করবেন না বা কোনো ওই গম টিয়ার কাবিকা এগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন না আপনারা দেশের জন্য করেন অন্ত দিয়ে ভালোবাসেন বলেই করেন কিন্তু সেইটা একটু ওইটা বোধ একটু চেঞ্জ করা দরকার আমি আপনাদের আর ধৈর্য চুটি কাটাবো না আমার এই আহ্বানের দিকে খেয়াল রাখবেন আমার এটিচিউডের দিকে না থেকে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেইটাকে যদি অনুধাবন করেন সেইভাবে কাজ করবেন এই আহ্বান জেনে আমি আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গ ধন্যবাদ এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি তাকে নিয়ে আজকের এই মত বিনিময় সভা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মত প্রবাসী দিনে জনত্রী শেখ হাসিনাকে শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার জন্য যিনি যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করে আসছেন এবং বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির অলঙ্কার যার কথা শোনার জন্য আমরা গভীর আগ্রহে দু ঘন্টা সবাই বসে আছেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের প্রত্যেকটি নেতা কর্মী 
আমি পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডক্টর এ কে এ মুমেন মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাহেবকে আমি এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব চার গুণ বেড়েছে 
আমেরিকা বাংলাদেশ এক ভ্যালুজ অ্যান্ড প্রিন্সিপাল বিশ্বাস করে তোমরা ওদেরকে ঠেলা ধাক্কা দিও কারণ ঠেলা ধাক্কা দিলে সম্পর্কে তীক্ষ্ণতা হবে তোমরা যদি কোনো তোমাদের কোনো প্রতিনিধি ঠেলা ধাক্কা দিতে চায় ওই প্রতিদিন তোমার দেশ থেকে উঠাই নিয়ে আসো এটা আপনারা বলতে পারেন কারণ আপনারা উভয় দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হোক ঠিক আছে আর এখানে যদি কেউ টাকা পয়সা খেয়ে আপনারা আমার দেশের কোনো একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে তা আপনারা এটা তুলবেন যে টাকা পয়সা ঘুষ খেয়ে এই খেয়ে সুতরাং এইগুলো মানে তত্ত্ব যাচাই করে সেগুলো আমাদের আমি রেখে যেগুলো আমাদের কয়েকটা বক্তব্য দিয়েছে আমাদেরও কিছু দুর্বলতা ছিল আমরা সেটা রেখে ফেল যেমন এক্সাম্পল এই ডিজিটাল অ্যাক্ট ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সেখানে আমাদের আইনটা অ্যাপ্লিকেশনে কিছু কিছু অ্যাবিউজ হয়েছে বাড়াবাড়ি হয়েছে আমেরিকা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে আমরা এটা রিপিট করে দিচ্ছি আমরা এটা রিপিট করে शब्द আমারও ভিসা দিই আমি সবাইকে ভিসা দিই না আমি লোক বুঝে শুনে চাচাই বাচাই করি আমেরিকাও সবাইকে দেয় না চাচাই বাচাই করে এখন আর একটু অ্যাড করেছে কি সেটা আমাদের নিয়মই করেছে আমরা একটা আমরা এত ভালো কাজ করেছি সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস আর আমরা এটাও বিশ্বাস করি বাংলাদেশের জনগণ খুব পরিপূর্ণ তারা খুব শেয়ালা বুদ্ধিমান তারা তাদের মঙ্গল ঠিক ছিল তাদের ভবিষ্যৎ যাতে ভালো হয় সেটা তারা বুঝি আওয়ামী লীগ সরকার এত ভালো কাজ করেছে আমাদের বিশ্বাস তারা আমাদের বুক দিয়ে যা করতে আমরা একজন একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন উই ওয়ান্ট টু টেস্ট আওয়ার্স ভালো কাজ করেছে জনগণ গ্রহণ করেছে আমরা নিজের টেস্ট আমাদের নিজের তাগিদে আমরা একটি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন আমেরিকা বলছে তোমরা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার আমরা ফ্রি ফেয়ার আছি বানচাল করার যত রকম আমেরিকা বলেছে যদি কেউ নির্বাচনে ফ্রি এন্ড ফেয়ার নির্বাচনে বাধা দেয় তাহলে তারপর তার বিষয় তার মনে হচ্ছে যে অপোজিশন উপরে বেশি পড়ে দুই হাজার চোদ্দ সালে তারা বয়কট করলো প্রায় তিন হাজার আটশোটা গাড়ি চাল এত সম্পদ তার সাথে মানুষ জ্বলন্ত পুড়িয়ে পড়ে আমরা সেই আগুন সন্ত্রাসী দেখ তারা যখন সরকার ছিল আপনারা তাদের কাহিনী জানেন তাদের সময় আপনার দর্শন হত্যা বাংলা ভাইয়ের উত্থান জিহাদি আমরা হব তালিবান বাংলাদেশ হবে আফগানিস্তান মনে আছে তারা সেই চিন্তা আর তারা রসাতে করতে আপনারা এই দেশের সরকারের লোক এই দেশের লোক আপনারা উভয় দেশের সম্পর্ক যাতে আরো শক্তিশালী হয় সেই জন্য আপনাদের প্রেসিডেন্টকে আপনারা চিঠি দেন আপনাদের সেক্রেটারি অফ স্টেটকে চিঠি দেন আর বলেন এইখানে যারা এই সম্পর্ক ছেদ লাগাতে চেষ্টা করছে এদের ব্যাপারে এদের ড্রপ 
এবং এটা আপনারা করতে পারেন এবং তাতে আমাদের সুসম্পর্কটা আরো আমি নিজে বিশ্বাস করি না যে আমাদের সম্পর্কের ঘাটতি হয়েছে তবে প্রচার মাধ্যমে থানা পুরানো একটা তৈরি করার একটা চেষ্টা হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা হচ্ছে যেন আমাদের সম্পর্কে একটা টানা পুরানো এইটা অনেকটা প্রচার মাধ্যমের কাজ আর কিছু কিছু রাজনৈতিক লক্ষ্য তো আছে সেই সব কারণে আর আদারওয়াইজ আমি তো ডেইলি ডিল করি এই দেশের সেক্রেটারি স্টেটের সাথে আমার সেদিন খুব অনেক আলোচনা হয়েছে নিউ দিল্লিতে এবং উই হ্যাভ ভেরি গুড ডিসকাশন একই সব কিছু একইভাবে আমরা চিন্তা করছি এবং তারপরে দেখেন প্রেসিডেন্ট সাহেবও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমার প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করেছে আমি প্রেসিডেন্ট সাহেব বললাম যে আমার প্রধানমন্ত্রী আপনার সাথে আলাপ করতে চান সাথে সাথে নিশ্চয়ই তারপর উনি আলাপ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন ওখানে একটা সেশন ছিল ফ্যামিলি ইন্ডিয়ানরা তিনটা সেশন করেছে একটা আর্ট ফ্যামিলি অ্যান্ড ফিউচার ফ্যামিলির সেশনের আগে তা আমি ওটা বলার পরেই প্রেসিডেন্ট বাইডেন উনি নিশ্চয়ই তারপরে তোনারা আলাপ করলেন আমরা একটু সরে করলাম প্রধানমন্ত্রী বললেন যে দেখেন আমার বাপ মা বাই বোন বাই হারিয়েছি আমার পরিবারের অধিকাংশ লোক আমি হারিয়েছি আর এখন আমার একশো সত্তর হান্ড্রেড সেভেন্টি মিলিয়ন পিপুল ইন মাই ফ্যামিলি বাংলাদেশের একশো সত্তর মিলিয়ন লোক আমার ফ্যামিলি আমি এদেরই মঙ্গল কামাল আমার দিনে রাতে আমি এদের কিভাবে দুবেলা খাওয়ার দিতে পারি আর কিভাবে তাদের স্বাস্থ্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা করতে পারি এই নিয়ে আমি চিন্তিত থাকি আমি তাদের দুমুঠু ভাব আর একটা উন্নত জীবনের জীবন দিতে চাই সেই কাজে এগুলো নিয়ে আলাপ করেছেন এবং খুব সোহার প্রধান প্রেসিডেন্ট বললেন যে আমি জানি আপনার অ্যাচিভমেন্ট ভেরি ইম্প্রেসিভ উৎসাহ বলবো আলোচনা দেখে দেখবে দুইজন একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এত সুন্দর আন্তরিক আলোচনা এই সময় আমার আরেক বন্ধু আসলেন উনি বললেন আমি একটু ছবি তুলতে পারবো হ্যাঁ নিশ্চিত তোমার সেলফোন নিতে পারো আমাকে দেবে আমাকে খুশিতে নিজেই ছবি তুলতে তো যে জিনিসটা বলছে আমাদের সাথে সম্পর্কটা খুব ভালো কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠী এখানে ত্যক্ততা সৃষ্টি করার জন্য এই যারা ত্যক্ততা সৃষ্টি করার জন্য এবং মিথ্যাচার আপনার ওই ইউটিউব এগুলো খুললে পরে মনে হয় গেল হ্যাঁ শেখ হাজিনা বাদ হয়ে গেল আজকেও গিয়েছে যে শেখ হাজিনা বাদ হয়ে গেছে তাদের যেটা মসুর মালিক সাহেব বলে আমি খুবই আনন্দিত আমাদের সামনে এখানে আছেন সেদিন একটা কিসের রূপ দিয়েছেন যে উনি কিভাবে জানলেন না বাকি রক এরকম চ্যালেঞ্জ করবেন মিথ্যা কথা যখন করবেন আপনার মিথ্যা বলতে আমরা সত্যি কথা বলতে অবজেক্টিভ কথা বলতে কেউ মিথ্যা প্রচারণা করলে আই শেল রিকোয়েস্ট ইউ এজ এ বাংলাদেশি ন্যাশন কোনো যে কোনো দল মতের আপনি হন না কেউ তার নন ইউ শু স্ট্যান্ড বা ইউ শু ফেস চ্যালেঞ্জ মিথ্যা কথা বলছে এইটা আপনাদের মধ্যে একটা মরাল অ্যান্ড এথিক্যাল দায়িত্ব হওয়া উচিত যে মিথ্যা কথা বলতে তার বিরুদ্ধে আপনাদের সুচার হওয়া উচিত আর একটি জিনিস জানেন তো বলেছিল যে একটি মিথ্যাকে সাত দশ বার বললে বলে অনেকে মনে করে শুনতে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিই আমি কখনো বলি নাই যে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রী কিন্তু ওইটা কে বলে কোনো এক সাংবাদিক বলেছে আর আমি ওটা শুনিও নাই অনেকদিন ওইটা তারা মনে করে আমি বলেছি কিন্তু ওইটা নিয়ে তারা তারা তাদের মধ্যে মজা করে তারপরে আরেকটি একদিন স্ক্রলে দেখলাম কারণ এখন আমরা যখন ওই সরকার দৌড়াদৌড়িতে থাকি আমার সহকর্মীদের আমি বলেছি যে তোমরা আল্লাহর বাসতে টিভি টিভি একটু দেখো কারণ টিভি টিভি নিউজ দেখার কোনো সুযোগই হয় 
যখন নিউজ আমি আই ওয়াজ নট এ নিউজ মেকার তখন টিভি বসে বসে দেখি আর যখন নিউজ মেকার তখন এগুলো কোনো টাইমই নেই এই জন্য কোনো টিভি টিভি দেখি না একদিন রাত্রিবেলা ফিরেছি তখন আমার গিন্নি বললেন যে তুমি কি পারবেন মতো কথা বলছো আমার কি বলে তুমি দেখো স্কুল স্কলে লেখা আছে রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে আমেরিকার যুদ্ধ বাজ তারা এখন ইসে ইউক্রেনে যুদ্ধ করছে কদিন পরে এশিয়াতে সাউথ চায়নাতে যুদ্ধ করছে ওই অনুষ্ঠানে আমেরিকার কথাই উঠে না আমার মুখে এগুলো কোনো আসে কেন কোন কথাই উঠে না স্কলের মধ্যে কোনো একজন কোনো এক সবাই বলছে আর আমাদের সাংবাদিক তা অত অজ্ঞ এবং অপরিপক্ক অনেকে একজন ওটা লিখে দিয়েছে আরেকজনের কথা আমার নামে বাহবা হওয়ার জন্য আমার মত নামে লিখছে আর বাকি সব বাইশটা মিডিয়া मिथ्या <laughs> निर्वाचन सुस्त कर আমরা শান্তিপূর্ণ কত দুঃখভাবে আমি বলতে পারি কারণ শান্তিপূর্ণ হতে হলে সকল দলের মতে সবার আন্তরিকতা থাকে নির্বাচন হবে সুষ্ঠু হবে আমরা চাই ফ্রি এন্ড এবং আমাদের বিশ্বাস শেখ হাসিনার সরকার আবার আসবে কারণ আমরা বিশ্বাস করেছেন সুদান জনগণ তাকে আবার নির্বাচন করবে आगामी नेतृत्व आवी लीग के शक्ति के आवी लीग कर অনেক নেতা কর্মী রয়েছে যারা পদ পদবীর জন্য বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তারা কাজ করে তাদেরকে বিভিন্ন তেল মারে আমি মন্ত্রী সাহেবের কথা কম সুখে বলব তরুণ নেতৃত্ব যদি যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি না করেন তাহলে জয়ের মতো লোক যদি সৃষ্টি না করেন আব্দুল কাদের মিয়ার মতো যদি লোক সৃষ্টি না করেন তাহলে আমি মনে করব প্রবাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একদিন যুক্তরাষ্ট্র একদিন নিঃশ্বাস হয়ে যাবে আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবকে যেহেতু আমরা জনমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে যেতে পারি না আপনার মাধ্যমে আমরা জানাই আগামী নেতৃত্বে প্রবাসীতে আসলে শিক্ষিত সুশিক্ষিত এবং তরুণ নেতৃত্বকে আপনারা হাতে তুলে দিবেন আওয়ামী লীগ বলেন যুবলীগ বলেন ছাত্রলীগকে ওই সকল ব্যক্তিদেরকে আপনারা নেতৃত্ব তুলে দিবেন না যারা ধান্দার জন্য কন্ডাক্টারের জন্য বাংলাদেশের মন্ত্রীদের পেছনের পেছনে দাঁড়ায় আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে আমি আজকের এই সভা থেকে আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুনেন আপনার মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই আমাদের অধিকার আগামীতে আওয়ামী লীগকে যারা আমরা ভালোবাসি যারা নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব সৃষ্টি করার জন্য আপনাকে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করব ধন্যবাদ এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক যার কথা বললেই হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাবে যিনি প্রবাস থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার জন্য শুধু আওয়ামী লীগকে নয় প্রবাসের প্রত্যেকটি সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যেক সামাজিক কর্মস্থানে যিনি আমাদের মজিবি আদর্শকে জনত্রী শেখ হাসিনাকে শক্তিশালী করার জন্য যিনি রাত পর প্রবাসের সাথে বাংলাদেশের কাজ করে আসছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বড় ভাই আজকের আজকের সবার সম্মানিত সভাপতি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের বিপ্লবী সফল সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল কাদের মিয়া ভাইকে তার সভাপরিবর্ত দেখা যাবে जिन्ही 
দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেশে থেকে প্রবাসীদের সাথে যেভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতিকে সমন্বয় রেখে বাংলাদেশ সর বাংলাদেশ এবং সরকারের মুখ উজ্জ্বল করে আসতেছিলেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বস্ত আমাদের আজকের প্রধান অতিথি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী মহোদয় জনাব এ কে এম মোমেন সাহেব এবং মঞ্চ বিশ্ব বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাহী সভাপতি জনাব অ্যাডভোকেট ডক্টর মসিদ মালেক সাহেব এবং মঞ্চ বিশ্ব আমাদের প্রবাসের অত্যন্ত পরিচিত এবং বিশেষ করে একজন কবি সাহিত্যিক জনাব ইলিয়াস ফকির ইলিয়াস সাহেব এবং মঞ্চ বিশ্ব বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল খালেক মিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পক্ষে এবং বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্য দীর্ঘ বর্ষ পর্যন্ত কাজ করে যার সহযোগিতায় আসছি কাজ করে আসছি জনাব বাবলু আনসারি বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কমিউনিকেশন সেক্রেটারি আপনারা সবাই ছিলেন আমি ওনার কাছে কৃতজ্ঞ এবং আজকের অনুষ্ঠানকে সফল সুন্দর সার্থক করার জন্য আপনাদের আগত সকল অতিথিবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস অবগত করতে চাই আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল আমার বাংলাদেশ আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় হয়ে আছেন এবং বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে প্রত্যেক বছর এই সময় আসেন আমন্ত্রণে ঠিক এখনই তিনি ওয়াশিংটন অবস্থান করতেছেন এবং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আছেন আর বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এবং সহসভাপতি সহ জয়েন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সহ অনেকে এসেছেন আমি আজকের মূল লক্ষ্য ছিল দেখেন জামাত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে মিথ্যা এবং অপবাদ অপপ্রচার করে যাচ্ছে তাই মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের মুখ থেকে আপনারা কিছুক্ষণ আগেই ওনার বক্তব্যের মাধ্যমে শুনেছেন যে এগুলা সব সব কিছুই মিথ্যা এবং অবান্ত বাংলাদেশের সরকারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে বাংলাদেশের যে উন্নয়নের দ্বারা অব্যাহত হয়ে কন্টিনিউ হয়ে যাচ্ছে এবং যেভাবে সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্থনৈতিক মুক্তি এবং গরিব জনগোষ্ঠীর এ দারিদ্র থেকে মুক্তি এবং বিভিন্ন আপনারা বিশেষ করে পদ্মা সেতু উড়াল সেতু এবং নদীর তলদেশ দিয়ে আমাদের সন্দ্বীপের মধ্যে যিনি তিনি যেভাবে সাবমেরিন ক্যাপলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ দিয়েছেন আমি সন্দ্বীপবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি আমি বিশেষ করে আজকে এমন তো অবস্থায় যেখানে জামাত বিএপি দেশের বিরুদ্ধে আগামী কয়েক কিছুদিন পরেই নির্বাচন আসতেছে সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে মিথ্যা এবং অপপ্রচার করে যাচ্ছেন দেশে বিদেশে সেই মিথ্যা এবং অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সব কিছু বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং বিশেষ করে কিছুক্ষণ আগে আপনাদের যে বক্তব্য বক্তব্যের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনাদেরকে আমাদেরকে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক অনেক গভীর অনেক আনন্দের এবং অনেক ভালো সম্পর্ক এবং দুই দেশের সাথে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন চাচ্ছে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাচ্ছে তাহলে তাদের সাথে আমাদের দেশে মিল আছে অতএব আমাদের সাথে কোনো কোনো ডিফারেন্স নাই তাদের সাথে মতের অনৈক্য নেই সব কিছুতে আমাদের একটা সুন্দর সম্পর্ক বয়ে যাচ্ছে আমাদের বিশেষ করে এখানে সাংবাদিক বাইরা আসছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তিনজন সাংবাদিক এখানে আসছেন আপনারা একজন এটিএন নিউজের একজন এটিএন বাংলার আর একজন একুশে টিভির আপনাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেছি আর বিশেষ করে আপনারা অবগত আছেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেব অবগত আছেন আমেরিকাতে বিশেষ করে সরকারের পক্ষে কথা বলার মতো সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরার মতো দেশের পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষে কিছু লিখার মতো সাংবাদিকের খুব অভাব আছে তার মধ্যে আমাদের এটিএন বাংলার কানুদা এবং বিশেষ করে জনাব বাবলু আনসারি সাহেব উনি অকাতরে সব সময় বাংলাদেশের পক্ষে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন গুলা তুলে ধরে যাচ্ছেন এবং বিশেষ করে জনাব বাবলু আনসারি ভাই সহ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পক্ষে আমরা বিগত কয়েক বছর পর্যন্ত 
বাংলাদেশে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জামাত বিএনপি যেভাবে অপপ্রচার করে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে এবং আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের ব্যানারে এখানে মেইন স্ট্রিমের রাজনীতি যারা করেন তাদের সাথে এখানকার সিনেটর এবং দেশ সাথে বসে আমরা বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো এবং ভালো দিকগুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি লাভলুমা সাহেবকে ধন্যবাদ এবং পরিশেষে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আমাকে একজন নগণ্য একজন কর্মী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আমাকে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন সদর সম্পাদক বানিয়ে যে দেশের এবং স্বাধীনতা পক্ষের সপক্ষের কাজ করার জন্য যে সুযোগ করে দিয়েছেন আমি আপনাদের আপনার পক্ষ থেকে আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেছি এবং বঙ্গবন্ধু মানুষের আরও যারা নেতৃবৃন্দ আছেন সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি এবং আজকে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং মাননীয় দুদিন আর মাত্র দুদিন পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননী শেখ হাসিনার জন্মদিন আসতেছে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করতেছি এবং আজকের দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যারা আল্লাহ পাক সুস্বাস্থ্যের সহিত হায়াত দান করেন এবং এবং দুই মাস পরে তিন মাস পরে যে আগামী নির্বাচনে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যারা আবার ক্ষমতায় আসেন আপনারা দেশে এবং প্রবাসী যারা আছেন আমরা প্রবাসী যারা আছি তারা দেশের সাথে যোগাযোগ করে আত্মীয় ফ্যামিলি পরিবার পরিজন যারা আছে প্রত্যেকের সাথে বিভিন্নভাবে আমরা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছি প্রত্যেককে বুঝাবো যে বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশের জন্য জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য এবং মাননীয়ের প্রধানমন্ত্রীর যে ভীষণ নতুন প্রজন্মদের জন্য এই সকল কিছু বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশের সকল সব কিছু বাস্তবায়নের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেন আবার ক্ষমতায় আসেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে যেন আবার আমরা ক্ষমতায় আনি আজকে এই অনুষ্ঠানে এখানে সমিতি ঘোষণা করতেছি আর একই সাথে আমরা একটু সময় দিনের ব্যবস্থা করছি আপনারা খেয়ে যাবেন আর আমি আর একটা জিনিস ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের এই মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন আমাদের বিষয়গুলি আসছেন এবং এখানকার জেনারেল অফিস থেকে একজন বিষয়টি আসছেন আপনার কাছে আপনাদের দুজনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ সুস্থ